in association with Terbersit dalam benak Agus Trisantosa, kegemarannya membuat baju batik dan lurik dengan kombinasi warna dan motif untuk keperluan pribadi justru membawanya menekuni bisnis adi busana. Berbekal modal nekat, Agus dan sang istri Elva Fahrima pun membuka usaha fashion etnik pada tahun 2011. Nah waktu itu ada uh, pengurangan di kantor gitu, jadi kita udah khawatir setelah kalau di PHK kita mau bisnis apa gitu. Nah akhirnya kita waktu jalan-jalan ketemu satu toko batik di satu mall. Nah mereka nawarin karena saya pakai batik tiap hari pakai batik kan. Penjual itu bilang ya udah kamu kayaknya memang penggemar batik ya udah bikin aja masukin sini gitu. Terus akhirnya kita coba bikin 10 potong dengan konsep yang Ya udahlah kita kan emang suka yang beda gitu. Akhirnya kita e, bikin 10 potong kirim ke sana. Nggak lama lagi sekitar 2 minggu, 3 minggu ditelepon lagi. Ini bajunya udah habis gitu. Apikmen yang dalam bahasa Indonesia berarti bagus kali ini dipilih sebagai jenama produk mereka. Apikmen pun menggandeng lebih dari 15 pengrajin dari berbagai kota. Dengan tagline etnik, CJ dan gaya, Agus dan Elva berharap sang pemakai terlihat beda namun tetap trendy dalam balutan fashion etnik tradisional. Jadi sebelum kita uh, pameran keluar, biasanya kita searching dulu, kita pelajari di negara tersebut itu dominannya suka warna apa gitu. Kerja keras mereka berbuah manis. Api Men tak pernah absen tampil di gelaran Indonesia Fashion Week dari tahun 2012 hingga 2016. Api Men juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai pameran busana etnik di sejumlah negara, mulai dari Turki, Afrika Selatan, Jepang hingga Rusia. Di tengah iklim bisnis serupa yang sangat kompetitif, Api Men terus berusaha menjaga kualitas produk. Agus dan Elva pun tak segan terjun langsung di setiap tahapan produksi. Itu memang uh, hampir semua produk Apikman itu quality control itu melalui tangan kami berdua. Melalui mata kami berdua. Perpaduan warna yang menarik sekaligus desain batik yang tak biasa membuat Apikman digemari berbagai kalangan. Dudi Oris, mantan vokalis Yulvi and Nuno yang kini tengah bersolo karir ini mengaku jatuh cinta dengan koleksi apikmen yang unik dan berbeda. Aku menggunakan apikmen itu kurang lebih sudah jalan setahun ini. Setahun ini. Uh, cukup menarik sih soalnya kan buat perform. Awalnya memang buat, buat, buat perform juga buat sehari-hari ada beberapa gitu. Kalau buat perform senangnya itu karena kalau buat perform kan kita senangnya ya. Uh, punya pakai outfit yang nggak sama sama yang lain gitu kan dan uh, dan ini masih batik gitu kan jadi seru aja pelan tapi pasti apikmen berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan produksi apikmen pun tak hanya terbatas pada busana saja produk lain seperti sajadah topi hingga tas souvenir juga ikut laris manis Dibantu dengan 8 karyawan, omset rata bulanan apikmen bisa mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Namun seperti halnya sektor UMKM yang ikut terpukul akibat pandemi COVID-19, omset apikmen ikut terjun bebas hingga 50 persen. Mau tak mau, apikmen harus adaptif dengan kondisi yang ada. Proses produksi apikmen selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Demi itu kita langsung stop produksi baju, produksi uh, apa celana gitu ya. Kita langsung bikin masker dan alhamdulillah di awal Maret itu kan belum banyak yang bikin masker. Jadi begitu kita selesai langsung habis selesai habis gitu karena memang kebutuhannya saat itu banyak. 
Ya, di masa pandemi ini, Apikman mendapat banyak manfaat melalui program bertajuk Beli Kreatif Lokal yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Kampanye ini terbukti tidak hanya mendongkrak penjualan, tetapi juga membantu Apikman dalam kepengurusan aspek legal. Uh, selain dari yang sudah kami sebutkan tadi, itu ada juga yang... Uh, penyusunan laporan keuangan secara e, sistem. Nah itu kebanyakan UMKM kan belum e, secara sistem melakukan pembukuannya. Nah, terus ada juga insentif perpajakan, itu juga kami difasilitasi, dibantu. Nah ini saya kira program ini sangat bagus, terutama buat UMKM yang e, tadinya e, gaptek atau tidak aware ke digital sekarang jadi UMKM go digital gitu. Hampir satu dekade berselang, Apikmen telah memiliki tiga gerai di Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia. Apikmen juga berupaya menjangkau pasar yang lebih luas dengan membuka empat toko online di platform pasar digital dalam negeri dan Singapura. Perlahan, usaha kecil ini terus tumbuh dengan cita-cita besar, menguatkan akar budaya bangsa sekaligus dengan bangga mengenalkannya pada dunia. Tim Liputan CNN Indonesia In association with